ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് സ്ലാലേക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സിറിയ ലൈവ് അപ്പോൾ ഞാനിന്നൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബീഫ് റെസിപ്പിയാണ് എൻ്റെ പേര് മിൻസ്ഡ് മീറ്റ് വിത്ത് ബൊറീറ്റോസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഈ പത്തിരി ചപ്പാത്തി അതൊക്കെ അല്ല നോർമൽ നമ്മൾ നോമ്പർ നിന്ന് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഹെവി ആയിട്ട് നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് എടുക്കും മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എത്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ്ലി ഒരു കപ്പ് അരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അരി വറുക്കത്തരിയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ വെക്കുന്ന അരിയാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഊറ്റിയെടുക്കാം ചോറ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് മസാല റെഡി ആക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കപ്പ് സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഒരു സവാ ഒരു തക്കാളി ഒരു പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഒരു നാരങ്ങ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് ബീഫ് ബീഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബീഫ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് പരമാവധി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫാണ് അപ്പോൾ കീമായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ കീമായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമാതിരി നമുക്ക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചതായാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സവാള ഇങ്ങനെ ഇടണമെന്നൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ചിട്ടായാലും ഇടാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തുന്നുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മസാല തയ്യാറാക്കാം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിലാകുമ്പോൾ നല്ല ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചി നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് അതും പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ഞാൻ റൗണ്ട് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് സവാള കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സവാള ഇതാ നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് വല്ലാണ്ട് മൂക്കുണ്ട് എന്നാലും അത്യാവശ്യം ആ ഒരു കളറൊക്കെ ഒന്ന് മങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നല്ലവണ്ണം ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ പൊടികളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ്ലി ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഒരു പച്ചമുളകും ഇപ്പോൾ എരി കൂടുതൽ ആവശ്യം നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ മുളക് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളകായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം പിന്നെ അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ലാസ്റ്റ്ലി അര സ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി മസാലപ്പൊടി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ച് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ മസാല ഒക്കെ റെഡി ആയതിന് ശേഷം കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്താലും നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ മസാലക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ മസാല ഒക്കെ പോലെ തോന്നും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇതൊക്കെ റെഡി ആയി വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല വാടി വന്നപ്പോൾ ഞാനതിലേക്ക് ഇറച്ചിയും നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാനിലിട്ട് ചൂടാക്കുന്നത് കാരണം വേഗം വേ വെന്ത് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്
ഇതിൽ പിന്നെ കുറച്ച് ഇറച്ചി തന്നെ മതിയാവും കാരണം നമ്മൾ എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ചപ്പാത്തിൽ വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറച്ചി കുറച്ച് തന്നെ മതിയാവും കുറേ ഇറച്ചി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര ഇറച്ചിയുടെ കുത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പം ഞാനിതാ വെന്തു എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് വേവ് പയ്യ വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതാ കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരം ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരം എടുക്കും നമ്മൾ ഒന്ന് സെറ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ വേവ് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇതൊരു ഇറച്ചിയുടെ വേവ് അനുസരിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നാല് കപ്പാണ് ടോട്ടൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് അട അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഫുള്ള് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം വെന്ത് നല്ല മസാല നല്ല ഗ്രേവി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതിലേക്ക് പകുതി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അടിപൊളി മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മൈദർ ചപ്പാത്തി ചുട്ട് വെച്ചിരുന്നു ഒരു ഒരു ആറേഴ് എണ്ണ ഞാൻ ചുട്ടിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡ്മെയ്ഡ് കെച്ചപ്പാണ് ഹോം മെയ്ഡ് അല്ല പിന്നെ കുറച്ച് ചില്ലി സോസ് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ട വെളുത്തുള്ളി വിനീഗർ ഓയിൽ ഉപ്പ് ഇത് ഈ അഞ്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മയണൈസ് റെഡിയാക്കിയത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ ബീഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ചോറ് അതോടൊപ്പം കുറച്ച് ചീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചീസ് ഓപ്ഷണലാണ് ചീസ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും കുറച്ച് ഷെഡ് ചീസാണ് സ്ലൈസ്ഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ദൂരമൊന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മയണൈസ് യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം മയണൈസൊക്കെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ചീസൊക്കെ നല്ലോണം ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മയണൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ചീസ് ഓപ്ഷണലി നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ചോറ് ഈ ചോറ് ചപ്പാത്തി ബീഫ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് രാത്രി നമുക്ക് നോമ്പ് തീർന്നതിന് ശേഷം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫുഡാണ് നല്ല ഹെവിയാണ് അതോടൊപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വർക്കെടുത്ത് കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ബീഫ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ചില്ലി സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഓപ്ഷണലാണ് വെള്ളാണ്ട് ഒരു ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ മേലെ കുറച്ച് ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് സ്ലൈസ്ഡ് ചീസാണ് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്നിട്ട് പയ്യ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുമാതിരി അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും നമുക്ക് ഇതുമാതിരി റോൾ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം എല്ലാം റോളായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ എന്താ ഇപ്പോൾ അത് റോസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ പാനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇത് ഫോയിലുകൊണ്ടെല്ലാം ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഫോയിൽ വേ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് തന്നെ വരും അപ്പം നല്ല അവിടെ ചൂ നല്ലോണം ചൂടാക്കുക അപ്പോൾ ഉള്ളിൽക്കൊക്കെ നല്ല ചീസ് മെൽറ്റ് ആവുള്ളൂ 
ഇപ്പം ഇതാ ഞാൻ എല്ലാം ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മാതിരി ഇരിക്കും കാണാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ നല്ല സ്പൈസി ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതുമാതിരി തന്നെ കുറേ അടിപൊളി റെസിപ്പിയായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ താങ്ക